Buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Como siempre venimos con cosas nuevas, bonitas y maravillosas a este canal Y preguntaréis, ¿qué más cosas puedes traer? Vale, pues después de haber estado usando el teclado mecánico para jugar durante todo este tiempo Que tendréis el vídeo aquí sobre el mejor teclado mecánico, económico, gaming para poder jugar pues me he dado cuenta de que por muy pequeño que sea el teclado, sin la, sin la parte numérica lateral, llega un punto en el que la mesa se te queda súper pequeña. Y si es el caso como el mío, que tienes el ordenador aquí en la mesa, porque no lo quiero tener en el suelo por el hecho de que no coja polvo, pues me he dicho, hay que buscar algo para ahorrar espacio, para poder jugar sin que el ratón esté tocando contra todos lados. Y he dicho, tiene que haber algún teclado... Pequeño, con las teclas que yo necesite para jugar, que son 4 o 5. Así que, ¿queréis ver qué es lo que me he encontrado? Pues, vamos allá. Pues no es nada más ni nada menos que esto. Sí, es las teclas que realmente necesitas para jugar a cualquier juego. Mano izquierda. Vale, si juegas todo con teclado, pues no. Pero, son las teclas que tú vas a usar para jugar. Y he dicho, ostras, tengo que probarlo, tengo que probarlo Entonces, después de buscar y buscar y buscar eh, Han rondado los precios desde los 10 euros hasta los 70, 80 euros Y me he dicho, Buah, vale más esto que un teclado normal Y dije, no, vamos a coger algo económico que realmente cumpla nuestras expectativas Así que me he cogido este eh, os voy a ser sinceros No sé qué marca es No lo sé Realmente lo que pone es esto No tiene marca, ¿vale? Viene sin nada Vosotros imaginaros que es un corsel O que es lo que vosotros queráis ¿Vale? ¿Qué podemos contar de esto? Realmente para el que lo necesite El espacio Realmente es el espacio Mirad ¿Vale? Aquí tenemos Vamos a mover un poquito esto Vale, aquí tenemos nuestro teclado Aquí tenemos nuestro teclado Y nuestro ratón eh, Tas, 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 tas No hay mucho hueco Realmente no hay mucho hueco O muevo todo para un lado que no me moleste Y tengo aquí esto O no, entonces me he dicho Vale, si echamos el teclado para aquí Y nos ponemos esto Vale Os voy a enfocar un poquito el asunto Vale, si nos ponemos esto Yo realmente puedo jugar así Es un montón de espacio Realmente te ahorras mucho hueco Entonces De primeras eh, Sigue siendo como el teclado El Red Dragon que me cogí Sigue siendo color negro mate Me gusta mucho Y me llama mucho la atención No sé si lo puede... Sí, sí que se puede ver Vale, todo el borde tiene esta... Eh... Este borde metalizado, que realmente será un plástico o un vinilo de color metalizado, pero le da un toque bastante curioso. La verdad que tiene una pinta bastante bonita. Y al igual que he dicho en el vídeo del teclado, eh, realmente necesitamos el, pos el posamuñecas. Mm, vale, pues en este caso he dicho, me lo voy a coger. Voy a cogerlo con el reposamuñecas y a ver si realmente... Sabes, te da ese juego ahí Que no te moleste Que no se te canse la muñeca, que no tengas así la mano Así que he dicho Pues me lo voy a coger eh, lo, Los switches que tiene Son igual que los teclado, el, que el teclado Red Dragon, son los Outema Blue mm, Yo sigo diciendo Lo mismo que he dicho en el otro vídeo Los Red Cherry eh, Son muy famosos, muy bonitos Muy lo que quieras, pero realmente Pagas más por ser Red Cherry no por ser Red Cherry por la calidad, sino por ser Red Cherry por el nombre. Vale, eh, podéis ver que tiene el Outema, sigue teniendo el mismo sonido característico de todos los switches de mecánicos. Eh, por lo tanto, no os gastéis el dinero en unos Red Cherry. Tenéis los Outema que os vale perfectamente. Mi recomendación, vale, si tú realmente eres... Alguien que necesita para su vida, para poder ser feliz y sobrevivir los Red Cherry, eh, cómpratelos. Eh, vas a pagar un pastizal por ellos cuando te van a hacer el mismo efecto que los Outema y sigues teniendo el mismo sonido característico de un teclado mecánico. Vale, son cosas que ya hemos dicho en los otros vídeos. 
Eh, entonces, eh, volviendo a este teclado, ¿vale? Eh, realmente aquí lo que tienes es lo que tú utilizas, porque controles de movimiento, controles de movimiento ADSW eh, y alguna tecla más que vayas a usar para, para, el, para el juego, que realmente son las teclas que usas en esta mano. No usas la mano derecha para, cualquier, para los juegos, la tienes en el ratón. Entonces, mi opinión... Es que si juegas mucho a juegos eh, Que te compres este tipo de teclados Porque eh, es una maravilla Es una maravilla El espacio que ahorras es increíble Vale, sí, ahora dirás Sí, vale, pero te vas a juntar con tres teclados Ahí en, el, en la mesa Con dos o con tres teclados, el ratón eh, Vale, sí, vas a tener muchas cosas ahí Pero, ostras Tienes un teclado mecánico Sin el módulo de los números Que lo puedes desplazar Y te queda todo el hueco libre para poner este Yo yo considero que es una opción muy satisfactoria Y la verdad, poco más tengo que decir sobre esto Bueno, sí, hay una cosa más Que sabéis que me encanta eh, Hay que mirar las lucecitas A ver el RGB, qué tal es Así que voy a enchufarlo Y a ver qué pinta tiene Vale, es bastante sencillo La verdad, eh... Solo tiene este modo de luces Obviamente eh, He pagado por este teclado mm, 25 euros Creo que es Para la función que va a hacer, que va a hacer Es eh, realmente buena eh, Ya os digo, 25 euros por este teclado La verdad me parece bastante Asequible, los hay de 60, 70 euros con un montón De macros aquí Un montón de, de, de teclas A más que realmente Tú lo que quieres es acortar espacio y lo que vas a conseguir con todos esos teclados que tienen muchas más teclas es aumentar espacio. Entonces, ¿qué ventaja tiene de cogerte un teclado de estos de 60 a 70 euros? No, cógete este de 25 euros que te vale perfectamente y tiene, y tiene todo lo que necesitas. Tiene una función bastante buena. ¿Cuál es? Ahora mismo aquí tenemos el teclado numérico y los Fs. Y cuando tú estás jugando, puedes activar el modo gaming dándole FN y aquí durante 3 segundos. Y entonces ahora mismo aquí se convertiría el, el, los números hasta el 6 y aquí iría el 7, el 8, el 9, 10 y 11. Es decir, para tener más botones para poder aplicar más macros. La verdad es bastante interesante. En cuestiones RGB, al que le guste muchísimo el RGB, pues vale, no, eh, simplemente tiene este modo de luces, no tiene más, pero realmente vas a estar jugando, no, no es como el teclado que bueno, lo tienes ahí, lo usas para escribir, para editar, para cualquier cosa, no, y bueno, en este caso, bueno, pues este creo que nos sirve perfectamente para la utilidad que le vamos a dar. Como siempre, mi opinión eh, es que no es necesario gastar una pasta en algún teclado que necesites, simplemente busca, mira qué ofrece uno y otro y realmente todos son iguales algunos tienen más teclas, otros menos ¿cuántas vas a usar? ¿nueve teclas en total para poder jugar? te sirve este, perfectamente te vale sin problema ya te digo, son la, tiene las teclas que tú vas a usar así que chicos si realmente este vídeo os ha servido para saber que existen estos teclados de una mano, cuál compraros y saber que los Outema Blue son una maravilla, no olvides darle un like, suscribirte y nada, nos vemos en nuestro próximo vídeo y hasta pronto chicos. Chao.